கம்பைண்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாச்சு எஸ் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற விஷயங்கள் பற்றி பேசாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத அதில் உள்ள விஷயங்கள் நான் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் எஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஒன்று எல்லாருக்குமே என்ன ஞாபகம் வரும்னு சொல்லி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எஸ் நீங்கள் கெஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை கண்டிப்பாக டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் டிஎன்இபி வந்து டேஞ்செட்கோ கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைப்பீங்க பட் இல்லை ஓகேங்களா ரெட் கீழே பார்க்கலாம் ரைட் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம சிவிலுக்கு பார்க்கலாம் சிவிலுக்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சிவிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ இருக்குது இது சிவிலுக்கு தான் சிவிலுக்கு அப்புறம் அதிலே போ சிவில்னு போட்டு தான் ஈஸி சொல்லிடலாம் சிவிலுக்கு சிவிலுக்கு அப்புறம் ரூரல் பஞ்சாயத்து ஆப்வியஸ்லி சிவிலுக்கு தான் இதெல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லி தான் நான் அதெல்லாம் வந்து சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அப்புறம் ஹைவேயும் சிவிலுக்கு தான் அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் சிவிலுக்கு வரும் பட் அவங்க வரலன்னா தான் இவங்களுக்கு வரும் ஸோ அதனால் நான் வந்து போடலை ஓகே அப்புறம் செவன் வராது சிவிலுக்கு எயிட் டூ சிவிலுக்கு வராது இது ஆப்வியஸ்லி வராது எலக்ட்ரிக்கல்னு இருக்குது அப்புறம் நைன் பார்த்தீங்கன்னா சிவில் வந்து எலிஜிபிள் ஓகேங்களா ஆனால் நம்ம பின்னாடி வந்து சிலபஸ் பார்க்கலாம் ஓகே சிவில் எலிஜிபிள் தான் சிவில் எலிஜிபிள் எல்லா பியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிள் தான் ஓகே அப்படி பார்த்தா ஒன்றுமே வந்து எலிஜிபிள் தான் இதுலேயுமே சிவில் எலிஜிபிள் தான் ஓகே நம்ம சிவிலுடைய இது தான் பார்த்துட்ருக்கோம் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் ஓகேங்களா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்டுக்கு நான் அதே மாதிரி இதுக்கும் சொல்கிறேன் பின்னாடி ஓகேங்களா இதுக்கு எவ்வளோ எஃபி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படுது அதுக்கு என்ன வருதுங்கிறத பின்னாடி பார்க்கலாம் வரிசையாக அப்புறம் என்ன சிவில் இருக்குது இங்கே ஒரு சிவில் இருக்குது பாருங்கள் லெவன்த்து இது ஒரு சி இங்கேயும் சிவில் இருக்குது அப்புறம் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீனில் ஒரு சிவில் இருக்குது பாருங்கள் மென்ஷன் பண்ணதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம் ஃபோர்டீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீனுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக சிவிலுக்கு வந்து எலிஜிபிள் தான் ஃபோர்டீனும் சிவில் சிவிலுக்கு வரும் இதுவும் சிவில் தான் ஓகே நானாக சொல்லலைங்க கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க நான் அதை பார்த்து என்னுடைய ஃபோனில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஓகேங்களா எஸ் ஒரே இடத்துல எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துட்டா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்ல அதனால் இங்கேயும் சிவில் எலிஜிபிள் கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே சிவில்னு அப்புறம் ஆ இங்கே ஒரு சிவில் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு சிவில் இருக்குது ஓகேங்களா எஸ் நான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே எதை பார்த்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா கீழே இங்கே ஒரு சிவில் இருக்கா இது வந்து டேரக்ட் போஸ்டிங் ஓகேங்களா இது ஒரு சிவில் இதுவும் ஒரு சிவில் எஸ் சில இடங்களில் சிவில் டேரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க கொடுக்கல சில இடங்களில் எஸ் இது எல்லாமே நான் எதை பார்த்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதை வச்சு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா என்னுடைய ஃபோனில் வந்து நான் இதை பார்த்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கட்டுமே சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நானாக எதுவும் கற்பனை பண்ணலாம் சொல்லலை ஓகேங்களா இதெல்லாம் சிவில் எலிஜிபிள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து ட்ரிப்பிள் இ எங்கெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ட்ரிப்பிள் இ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் ஒன்றும் அப்ளை பண்ணலாம் ட்ரிப்பிள் இ இசி ரெண்டுமே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ட்ரிப்பிள் இ இசி ட்ரிப்பிள் இது அப்ளை பண்ணலாம் ட்ரிப்பிள் இ இசி ஓகே நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் மட்டும் சொல்லுவோமா எலக்ட்ரிக்கல் ஓகே எலக்ட்ரிக்கல்னால் அதில் ட்ரிப்பிள் இ அண்டு இசி ரெண்டுமே வந்துடும் ஓகேங்களா நீங்கள் அப்படியே வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து என்ன அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது சிக்ஸ் வராது செவன் வரும் செவனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பிள் இ மட்டும்தான் ட்ரிப்பிள் இ மெக்கானிக்கல் மட்டும்தான் எலிஜிபிள் எஸ் செவனில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரிப்பிள் இ மெக்கானிக்கல் கெமிக்கல் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆர் ப்ரொடெக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு எலிஜிபிள் ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ட்ரிப்பிள் இ மெக் எலிஜிபிள் ஓகேங்களா மெக்கு கெமிக்கல் எல்லாமே எலிஜிபிள் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ ட்ரிப்பிள் இ இசி பற்றி மட்டும் பார்க்கலாம் ஓகே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு எயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதர் தேன் சிவில் அண்டு ஆர்கிடெக்சர் ஓகேங்களா மற்ற எல்லாமே வந்துட்டு எலிஜிபிள் தான் ஓகே இதில் வந்து ட்ரிப்பிள் இ எலிஜிபிள் தான் ஸோ ட்ரிப்பிள் இ வந்து இதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ட்ரிப்பிள் இ மட்டும் ட்ரிப்பிள் இ ஓகே இது அவங்களே கொடுத்தாங்க எலக்ட்ரிக்கல்னு பட் பட் என்ன அப்படின்னா இங்கே ட்ரிப்பிள் இ மட்டும் இல்லை இசியும் எலிஜிபிள் தான் ட்ரிப்பிள் இயும் எலிஜிபிள் இசியும் எலிஜிபிள் ஓகே இசியும் எலிஜிபிள் தான் ஓகே அப்புறம் என்ன நைன் நைனில் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி இருந்தாலே போதும் ஸோ அதுவுமே வந்து ஆப்வியஸ்லி ட்ரிப்பிள் இ இசி ரெண்டுமே எலிஜிபிள் தான் ட்ரிப்பிள் இ எலக்ட்ரிக்கல்னு முதல்ல சொன்னோம் வச்சு ஓகே ட்ரிப்பிள் இ இசி மட்டும் போட்டுடலாம்
அப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இஐஇ ஓகே இஐஇயும் எலிஜிபிள் தான் ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க நான் இந்த இதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் டென் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எலிஜிபிள் தான் டென் இங்கேயுமே இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எலிஜிபிள் தான் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் மெயின் வேகன்சி டூ தௌசண்ட் ஃபண்டிலெலாம் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வேகன்சிஸ் பக்கமாக வந்துருந்துச்சு சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வேகன்சிஸ் வெறும் ஷார்ட் ஃபால் வேகன்சிஸ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எஸ் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு அது பற்றின விஷயங்கள் எதுவுமே சொல்லலை பின்னாடி சொல்லலாம் ஓகேங்களா நாம் வந்து அவசரப்பட வேண்டாம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி ப்ரிப்பரேஷனை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ரைட்டுங்க இப்போ நம்ம அடுத்து மெக்கானிக்கலுக்கு பார்க்கலாம் மெக்கானிக்கலுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய இது வந்து எலிஜிபிள் தான் மெக்கானிக்கலுக்கு நான் ரவுண்ட் பண்ணுறேன் எஸ் மெக்கானிக்கலுக்கு இது எலிஜிபிள் தான் அப்புறம் என்ன எலிஜிபிள் இருக்குது மெக்கானிக்கல் ரொம்ப அதிகமாக போட்டிப்படக்கூடிய முக்கியமான ஒரு போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவன் ஏடி போஸ்ட் எஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி சேஃப்டி அண்டு ஹெல்த் ஓகேங்களா ரைட் அதே மாதிரி எயிட்டும் வந்து அவங்க எலிஜிபிள் தான் எயிட்டும் எலிஜிபிள் தான் இந்த பேசிக் இன்ஜினியரிங் இடையில் ஒரு பிரச்சனை ஆச்சு பார்த்தீங்களா நம்ம அதை பற்றி இந்த வீட்டில் ரிலேட்டடாக பார்த்துடலாம் அப்புறம் நைனும் எலிஜிபிள் தான் ஓகே நைனும் எலிஜிபிள் தான் மெக்கானிக்கல் ரைட் அப்புறம் என்ன அப்புறம் இந்த கொடுத்தாங்க பாருங்கள் பிடபிள்யூடி சாரி டான்ஜெட்கோ டான்ஜெட்கோ மெக்கானிக்கல் எலிஜிபிள் தான் அப்புறம் மெக்கானிக்கல் ஏஇ கொடுத்தாங்க பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி வேக்கன்சிஸ் வந்திருக்கு எஸ் மெக்கானிக்கல் ட்வெண்ட்டி வேக்கன்சிஸ் வந்திருக்கு ஓகே எஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் பண்ணது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஓகே இது போக அக்ரிகல் செஞ்சுவாங்க பாருங்கள் லாஸ்ட் டேட் நவம்பர் பதினொன்று எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க அண்டு எக்ஸாமே வந்து அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறாம் தேதி நடக்க போகுது ஜனவரி ஆறு எக்ஸாம் ஓகே ஜனவரி ஆறாம் தேதி அப்புறம் ஜனவரி ஏழாம் தேதி எக்ஸாம் நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ பார்த்துக்கோங்க இன்னும் வந்து எத்தனை மாதம் இருக்குது பதினொன்று பன்னெண்டு ஒன்று இன்னும் த்ரீ மந்த்ஸ் தான் இருக்குது த்ரீ மந்த்ஸ் இல்லை கரெக்டாக அவங்ககிட்ட டூ மந்த்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த பேசிக் இன்ஜினியரிங் வந்து நிறைய பேசியிருந்தீங்க நிறைய பேர் வந்து எங்கள்ட்ட கேட்டிருந்தீங்க குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக முப்பது இருந்துச்சு இப்போ முப்பத்தி சாரி முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி முப்பத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தி ஏழாக வந்து இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோ ஏஜ் லிமிட் ஓகேங்களா நோ ஏஜ் லிமிட்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எஸ் அப்புறம் ஒரு சில போஸ்டிங்க்கு வந்து வேறுபடுது ஓகேங்களா அப்போ ஓகே நம்ம எக்ஸாம் பற்றி பார்க்கலாம் நமக்கு ட்ரிபிள் இ இசி இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான சிலபஸ் அனாலிசிஸை வந்து நம்ம தனி வீடியோவாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த வீடியோ வந்து மேபி சிவில் ஆர் மெக்கானிக்கல் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எஸ் காலையில் ஒரு மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் நடக்கும் முந்நூறு மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் நடக்க போகுது அதே மாதிரி மதியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூற்றம்பது மார்க்ஸ்க்கான எக்ஸாம் நடக்க போகுது அண்டு இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது மார்க் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி பத்து மார்க் ஒரு நாளையில் மட்டும் ஆறு மணி நேரம் எக்ஸாம் நடக்க போகுது ஓகே ஸோ அதனால் எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்து ஃபுல் டைமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் எக்ஸாம்ஸுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு படிக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு ஃபிட்னஸ்லேயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ஹார்ஸ் உட்காந்து எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும் ஓகே இங்கே காலையில் மூணு மணி நேரம் உட்காந்து சொல்லலாம் உட்காந்து எழுதவா போகிறோம் அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸாம் தானே கிடையாதுங்க அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் நம்ம இது ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட முடியாது ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்னஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் என் நீங்கள் காலையில் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் சின்னதாக புஸ்அப்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இதை எல்லாருக்குமே சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ரைட் இதில் வந்துட்டு ஒரு டவுட் நிறைய பேருக்கு வந்துருந்துச்சு என்னென்னா இந்த பேசிக் இன்ஜினியரிங் இந்த பேசிக் இன்ஜினியரிங் தான் நிறைய பேர் வந்து குழம்பி போயிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக இந்த பேசிக் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தெளிவாக கொடுத்தாங்க ஒன்றாவது போஸ்ட்டு எட்டாவது போஸ்ட்டு ஒன்பதாவது போஸ்ட்டு பதினேழாவது போஸ்ட்டு இதுக்கு மட்டும்தான் டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் வந்து என்ன பேசிக் இன்ஜினியரிங் ஓகேங்களா மற்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சிலபஸ் தான் ஓகே நீங்கள் வந்துட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சொல்லியிருந்தோம்ல இங்கே எயிட்டுக்கு வாங்க இங்கே வந்துட்டு பேசிக் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் இருக்கும் அண்டு எட்டு இண்டஸ்ட்ரீ
இது காமன் தானே ஸோ நம்ம அதை லைட்டாக பார்த்துருவோம் இந்த அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இதான் சிலபஸ் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா மேத்தமெட்டிக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஓகே அது நீங்கள் ஆல்ரெடி இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க கொஞ்சம் இதில் டீட்டெயில்டாக வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிற மாதிரி வரும் அப்புறம் இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் இருக்குது பேசிக்ஸ் சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கலுடைய பேசிக்ஸ் சிவில் மெக்கானிக்கல் பேசிக் ட்ரிப்பிள் இ படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் டிக்யூ எம்பாங்க அது வந்து இருக்குது அப்புறம் என்வரல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இருக்குது ஸோ ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் ஒன்பது சப்ஜெக்ட் பக்கமாக நீங்கள் வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பேசிக் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அது அவ்வளோ ஈஸியெலாம் கிடையாது ஓகேங்களா எஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரிப்பிள் இ ஆர் மெக்கானிக்கலாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதர் தேன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஏன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் இதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது ஓகேங்களா நீங்கள் ட்ரிப்பிள் இ ஆர் மெக்கானிக்கலாக இருக்கிறீங்கிற பட்சத்துக்கு வந்துட்டு என்னுடைய பர்சனல் சஜஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அதனால் நீங்கள் பேசிக் இன்ஜினியரிங் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது கரெக்டுங்களா ஏன்னா பேசிக் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ்க்கு நீங்கள் தனியாக எஃபோர்ட் போடுற மாதிரி வரும் ஓகே இப்போது ஒன் செகண்ட் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் போஸ்டிங் நம்பர் ஒன்று அப்புறம் போஸ்டிங் நம்பர் எட்டு அப்புறம் போஸ்டிங் நம்பர் ஒன்பது போஸ்டிங் நம்பர் பதினேழு ஓகேங்களா இதுக்கெலாம் வந்துட்டு அப்ளை பண்ண போகிறவங்க இதெல்லாம் நான் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி அப்ளை பண்ண போகிறவங்க கவனத்தில் வச்சுக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு சிலபஸ் பேசிக் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் அதர் தென் மற்ற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் தான் ட்ரிப்பிள் இக்கு ட்ரிப்பிள் இ சிலபஸ் இப்போ நான் ஈஸி தான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு இது ட்ரிப்பிள் இ வந்து நான் எழுத முடியுமா முடியாது ட்ரிப்பிள் இக்கு வேறு மாதிரியான சிலபஸ் இருக்கும் ட்ரிப்பிள் இக்கு வந்து மேஜர் கோர் வேறு ஓகே ஈஸிக்கு மேஜர் கோர் வேறு ஓகே ஸோ ட்ரிப்பிள் இக்கு இருக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அந்த சிலபஸ் அனலைசிஸை வந்து நம்ம தனி வீடியோவாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ சிவிலுக்கு தனியாக மெக்கானிக்கலுக்கு தனியாக ட்ரிப்பிள் இ இசிக்கு தனியாக நான் வேக்கன்சிஸ் எங்கெங்கே இருக்குங்கிறத காமிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு மொத்தம் எவ்வளோ வேக்கன்சிஸ் வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ட்ரிப்பிள் இக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்பெஷலி ட்ரிப்பிள் இ அண்ட் இசிக்கு வந்துட்டு ட்ரிப்பிள் இ இசி சிவில் மெக்கானிக்கல் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்தே நம்ம பேசுவோமே டேன்ஜெட் கோல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கம்யூனிட்டிஸ்க்கு வந்து வேக்கன்சிஸ் எதுவும் சொல்லலை ஷார்ட் ஃபால் வேக்கன்சிஸ் பற்றி மட்டும்தான் பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆக்சுவல் வேக்கன்சிஸ் எஸ்சிஎஸ்டியோடைய வேக்கன்சிஸ் பற்றி மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க பேக்லாக் வேக்கன்சின்னு சொல்லலாம் இதை இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேன்ஜெட் கோல் இருந்து முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சொன்னாங்க பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வேக்கன்சிஸ் அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வேக்கன்சிஸில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வேக்கன்சிஸ் சாரி நானூறு வேக்கன்சிஸ் இருந்தேன் டோட்டலாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வேக்கன்சிஸ் கரெக்டுங்களா அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வேக்கன்சிஸ் பற்றின எந்த அறிவுமே இதில் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ மேபி இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரிவைஸ் ஆகி கூட வரலாம் தெரியல இல்லைனா ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் மாதிரி விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஓகே இதில் வந்துட்டு எவ்வளோ வேக்கன்சிஸ் பிரியும் எல்லாத்த பற்றியுமே வந்து நாங்கள் பின்னாடி சொல்கிறோங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க எஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் பற்றி நாங்கள் பின்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த லேட்டர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ரிவைஸ்டு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேன்ஜெட்கோவுடைய அஃபீஷியல் வேக்கன்சிஸ் என்ன அது அறுநூறு வேக்கன்சியா இல்லை அது நானூறு வேக்கன்சியா இல்லை அதை விட அதிகமாக தான் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேன்ஜெட்கோடைய அந்த ஒரு நீடை பொறுத்தது தான் ஓகேங்களா அவங்க வந்து எவ்வளோ கேட்குறாங்க எவ்வளோ வந்து கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அதுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாமே அதை சார்ந்த விஷயங்கள் தான் ஸோ எக்ஸாம்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு நான் சொல்லிக்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் வேக்கன்சிஸை நீங்கள் வந்து டிப்பெண்ட் பண்ணி உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் எப்போவுமே வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து தொடர்ந்து இதுக்கு தான் செய்யுது ஓகேங்களா இப்போ டிஆர்பி அடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் வித்தின் ஏ மந்த்குள்ளே வரலாங்கிற மாதிரி தான் ஒரு சில அன்அஃபீஷியலான விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க எக்ஸாக்டாக தெரியல ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ளே வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ டிஆர்பியோட வேக்கன்சிஸ் வரப்போகுது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் யூபிஎஸ்சி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் வேக்கன்சிஸ் கம்மி தான் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக
கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸை கம்ப்ளீட்டாக நடத்தி முடிச்சிட்டோம் இப்போ சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் கோர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது எஸ் இன்னும் நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இது போக நாம் டெஸ்ட் சீரீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் டெஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் சப்ஜெக்ட் வைஸாக இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போதைக்கு நம்ம கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் ப்ளஸ் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சிவிக்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும் போது இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தேவைப்படாது பட் இந்த டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஒன்லி ஃபார் கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிஆர்பிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கேட் லெவலுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டுக்குன்னு தனி ஸ்டாண்டர்டில் வந்து நம்ம டெஸ்ட் கொண்டு வர போகிறோம் இப்போதைக்கு கேட்டுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணல யூபிஎஸ்சி இன்ஜினியரிங் சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷனோட பிரில்லியன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் வைஸ் டெஸ்ட் இருக்கும் வித் நியூமெரிக்கல் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோவாக வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்புறம் சப்ஜெக்ட் வைஸ் டெஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் மிக்ஸ்டு சப்ஜெக்ட் வைஸ் டெஸ்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் ப்ளஸ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டெஸ்ட் வந்து நம்ம கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கு எஸ் இதுவும் வந்து சேம் பார்ட் இருக்கும் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் மிக்ஸ்டு சப்ஜெக்ட் வைஸ் டெஸ்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் சிஸ்டம்ஸ் பவர் சிஸ்டம்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எந்த அளவுக்கு அதுக்கு ரொம்ப அதிகமான எஃபோர்ட் போட்டு படிக்க வேண்டிய ஒரு சப்ஜெக்ட் இது ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் வைஸ் சப்ஜெக்ட் வைஸ் மட்டும் அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கேன் எஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்டுக்கான டெஸ்ட் ஓகேங்களா ரிமைனிங் டெஸ்ட்டை நம்ம சீக்கிரமாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் இது எப்படிப்பட்ட ஐடியாவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டையும் வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா சேர்த்து வச்ச டெஸ்ட் வைப்போம் அப்புறம் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டையும் சேர்த்து வச்சு டெஸ்ட் வைப்போம் அதே மாதிரி பவர் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸு பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒரு டெஸ்ட்டாக வைப்போம் அப்புறம் இஎம்எஃப்டி மெஷர்மெண்ட்டு அப்புறம் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக வச்சு அப்புறமா மொத்தமாக எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ரெஸ்பெக்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரியான டெஸ்ட்டாக நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா கண்டக்ட் பண்ணுவோம் இதான் வந்து பிளான் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டே வந்துட்டு இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது ஓகேங்களா எஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் சீரியஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அவைலபிள் கோர்சஸ் நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பவர் சிஸ்டம்ஸ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் சொல்லி ஆறு சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது இது ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் இதெல்லாமே நீங்கள் தனித்தனியாக தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா எல்லாமே நீங்கள் தனித்தனியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் எஸ் இப்போதைக்கு நம்ம இந்த அக்டோபர் மந்த்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்டோபர் ஃபிஃப்டீனில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆஃபர் கொடுக்கலான்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் அக்டோபர் ஃபிஃப்டீனில் இருந்து அக்டோபர் எண்டு வரைக்கும் ஓகேங்களா அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து அக்டோபர் எண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃபர் கொடுக்கலான்னு சொல்லி யோசிச்சிருக்கேன் இப்போதைக்கு எந்த ஆஃபரும் அவைலபிளாக இல்லை சைட்டில் ஒரு சில ஒர்க் போய்கிட்டு இருக்கு அந்த ஒர்க் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணதுக்கப்புறம் அக்டோபர் ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நீங்கள் கோர்ஸை தாராளமாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப் டு ஃபிஃப்டி வரைக்கும் ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் ஆஃபர்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் என்னுடைய பெய்ட் கோர்ஸை வாங்குங்க அப்படிங்கிறது சொல்ல மாட்டேன் நான் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து என்னுடைய டெமோ கிளாஸஸை பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸஸ் உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு கோச்சிங் சென்டரில் போய் படிச்சுட்ருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இந்த டெமோ கிளாஸஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கோச்சிங் செஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கோச்சிங் சென்டர் போகிறீங்க அப்படின்னாலும் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை வந்துட்டு பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்க போகுது டெஸ்ட் சீரியஸ் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரியஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட டெஸ்ட் சீரியஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமானதாக இருக்கும் மற்ற அகாடமியோட டெஸ்ட் சீரியஸை விட நம்ம பார்ட் வைஸ் சப்ஜெக்ட் வைஸ் டெஸ்ட் அப்புறம் டேரெக்டாக ஃபுல் டெஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி போகாமல் பார்ட்டு